బాగా ఎక్కువ యా అందరికీ నమస్కారం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడికి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వశిష్ట్ గారు కార్తిక్ గారు సుమ గారు అండ్ యా అండ్ మా టీం నుంచి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి అజయ్ ఘోష్ గారు ఎల్బి శ్రీరామ్ గారు అండ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ కమింగ్ హియర్ మమ్మల్ని సపోర్ట్ చేయడానికి వచ్చినందుకు బెదుర్లంక టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ నేను ఇప్పటి వరకు చేసిన సినిమాలు ఇప్పటి వరకు అటెంప్ట్ చేసిన క్యారెక్టర్స్ నేను చెప్పిన స్టోరీస్ అన్నీ వేరు ఈ సినిమా వేరు ఈ సినిమా కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ కంప్లీట్లీ ఐ థింక్ ఆ పేరు మ్యాచ్ అయినందుకు చెప్పట్లేదు ఆర్ఎక్స్ హండ్రెడ్తో ఒకసారి ఇంట్రడ్యూస్ అవుతు అయ్యాను మళ్ళీ బెదుర్లంకతో ఇంట్రడ్యూస్ అవుతున్నాను రెండింటికి పేరు శివ అని కుదిరింది అనుకోండి బట్ యా సో ఇదైతే నేను పక్క ప్రౌడ్లీ చెప్పగలుగుతాను దట్ ఐఎమ్ బీయింగ్ రీఇంట్రడ్యూస్డ్ విత్ దిస్ ఫిలిం బికాస్ క్లాక్స్ నాకు ఈ కథ చెప్పినప్పుడు నేను వన్ పర్సెంట్ కూడా నా క్యారెక్టర్లో ఎంత హీరోయిజం ఉందో లేకపోతే ఈ టైప్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ చేయాలా ప్రస్తుతానికి మార్కెట్ ఏంటి ఎలాంటి సినిమాలు చేస్తే మనకి ఇంకా యూజ్ అవుతుంది ఇలాంటి లెక్కలు వన్ పర్సెంట్ కూడా ఈ సినిమాకి వేసుకోలేదు బికాజ్ ఈ కథ వినంగానే నేను ఎంజాయ్ చేసినట్టు ప్రతి ఆడియన్ ఎంజాయ్ చేస్తే ఆ ఫీలింగ్ బాగుంటుంది అనిపించింది క్లాక్స్ నాకు ఒక వన్ అవర్ జనరలీ వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ ఉంటుంది నరేష్ను ఈ కథ క్లాక్స్ నాకు వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ అనే స్టార్ట్ చేశాడు ఒక సిక్స్ ఓ క్లాక్ ఆ టైంకి ఈవినింగ్ మాట్లాడుతూ మాట్లాడుతూ రాత్రి టువెల్ అయింది కూర్చొని మాట్లాడుతూనే ఉన్నాం ఈ కథ గురించి సో నాకు అంత అప్పుడే ముందు సినిమా కొంచెం రిజల్ట్ అడిట్ అయినప్పుడు ఇప్పటి నుంచి అంత ఈజీగా ఒప్పుకోను అసలు ఒక సినిమాని స్క్రూటినీ చేస్తా దాని మీద కూర్చుంటా అని చాలా ఓవర్ యాక్షన్ చేశాను ఆ టీం దగ్గర అయిపోగానే క్లాక్స్ చేసేస్తున్నా అని చెప్పేసా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫిక్స్ అని చెప్పా బయటికి వెళ్ళి మళ్ళీ క్లాక్స్ మా టీంకి వాళ్ళకి ఓకే ఒప్పేసుకున్నారని చెప్పంగానే అందరు కంగారు పడి వచ్చారు సిగ్గులేదా మళ్ళీ ఇంత జరిగాక కూడా మళ్ళీ అదే చేస్తున్నా వారు లేదు నాకు ఇప్పుడు వచ్చిన ఇంట్యూషన్ లోపల నుంచి ఒక ఫీలింగ్ వచ్చింది దిస్ కాంట్ గో రాంగ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ దిస్ కాంట్ గో రాంగ్ ఐ స్ట్రాంగ్లీ బిలీవ్ ఇది ఈ కథని ఆడియన్స్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎంజాయ్ చేస్తారు ఆలోచించ ఆలోచిస్తారు ఈ కథ గురించి ఇంటికి తీసుకెళ్తారు అని బికాస్ ఆ నరేషన్ విన్న తర్వాత కూడా నాకు వన్ టూ డేస్ ఇట్ వాస్ ట్రావెలింగ్ విత్ మీ క్లాక్స్ని పిలిచి ర్యాండమ్గా మాట్లాడుతూ ఉండేవాడిని అప్పుడు అర్థమైంది ఇంత వెరైటీ స్టోరీ రాయాలి ఇంత లై అంటే ఇప్పటి వరకు సినిమా ఆడియన్ ఐ మీన్ సినిమా ఆడియన్స్కి గాడ్ లాగా ఉంటుంది సినిమాలో ఆడియన్స్ పర్స్పెక్టివ్లో జరుగుతుంటుంది ఆ బర్త్డే పర్స్పెక్టివ్లో ఇలా డిఫరెంట్గా రాసిన మనిషిని గురించి కొంచెం తెలుసుకుందామని క్లాక్స్ని అప్పుడప్పుడు పిలుస్తుండేవాడిని ఆ పిలిచాక మాట్లాడాక క్లారిటీ వచ్చింది ఓకే ఇలాంటి చిప్అవుట్ బ్రెయిన్ ఇలాంటి స్క్రిప్ట్ రాస్తుందని బికాస్ అసలు ఓకే ఒకప్పుడు అన్నీ చేశాడు లైఫ్లో అన్నీ చూశాడు బాబాలో రజనీకాంత్ లాగా ఇప్పుడు హిమాలయాలకు వెళ్ళిపోయి తపస్సు చేసుకుంటూ ఉంటాడు అప్పుడప్పుడు మళ్ళీ విపాసన అంటాడు మళ్ళీ ర్యాండమ్గా వచ్చేసారి నేను ఈరోజు నుంచి ముందు నేను కలిసే టైంకి అప్పటికే మానేశారు కదా అప్పటికే అది మానేశాడు ఆల్రెడీ స్మోకింగ్ చేసేవాడు అది మానేశాడు తర్వాత మెల్లగా కొన్ని రోజులకు నాన్ వెజ్ మానేశాడు కొన్ని రోజులకి షుగర్ కూడా మానేశాడు ఇప్పుడు వచ్చి సార్ ఉప్పు మానేద్దాం అనుకుంటున్నా అన్నాడు సార్ బతకడం మానేయద్దు సార్ అట్లా మరి సో అవన్నీ ఎంజాయ్మెంట్స్ చూసాడు ఇది చూసాడు సో ఆ క్లారిటీ లైఫ్ మీద తనకున్నది సినిమాలో కనిపిస్తుంది ద వే హీ సీస్ లైఫ్ ద వే హీ అప్రోచెస్ లైఫ్ అదంతా ఈ సినిమాలో ఉంటుంది నాకు మెయిన్ ఛాలెంజ్ ఏముండిందంటే సరే క్లాక్స్ ఈ కథని తన లైఫ్లో నుంచి తన క్యారెక్టర్ని బట్టి రాశాడు నేను ఆ క్యారెక్టర్ అవ్వాలి నేను నాకంత సీన్ లేదు క్లాక్స్ లాగా అంత రమణ మహర్షి టైప్ కాదు నేను నేను నార్మల్ మనిషిని సో నేను ఆ క్యారెక్టర్ ప్లే చేయాలి బట్ నేను అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటంటే క్లాక్స్తో కూర్చొని ఉన్నప్పుడు నేను కూడా కొంచెం ఆ టైప్ అని నాకు అర్థమైంది సో 
ఆ వేవ్ లెంత్ మ్యాచ్ అవుతూ వెళ్తున్న కొద్దీ నేను యాజ్ ఎ పర్సన్ ఈ సినిమా అవుతున్న ప్రాసెస్ కానీ చేస్తున్న ప్రాసెస్ కానీ క్లాక్స్తో ఇంట్రాక్షన్ కానీ యాజ్ ఎ హ్యూమన్ బీయింగ్ నేను చాలా చేంజ్ అయ్యా ఆ హ్యూమన్ బీయింగ్ లాగా నేను చేంజ్ అయింది ఈ సినిమాలో మీకు కనిపిస్తుంది ఈ సినిమాలో వేరేలాగా ఉన్నాడ్రా ఈ సినిమాలో ఏదో డిఫరెన్స్ ఉందని మీకు తెలుస్తుంది అది క్లాక్స్ వల్ల జరిగింది సో యా థ్యాంక్ యూ ఫర్ కమింగ్ ఇన్ టు ద లైఫ్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ తర్వాత చెప్తా మిగతా అవి హిట్ అవ్వడం అదంతా ఎలాగో అవుతుంది బట్ అసలు యాజ్ సచ్ మళ్ళీ కాదు కొన్ని రోజులు ఉండు అయిపోగానే హిమాలయాలకు వెళ్ళిపోకు కొన్ని రోజులు ఉండు ఎంజాయ్ చేసాక వెళ్ళు రైట్ సో క్లాక్స్ నాకు ఈ కథ చెప్పాడు నేను అంత ఎక్సైట్ అయ్యా ఇదంతా అవుతూ ఉండింది బట్ ఇలాంటి కథని నాతో చేయడానికి ఒక ప్రొడ్యూసర్ నమ్మాలి జనరల్లీ కార్తికేయ అనే హీరోతో ఒక ఒక లవ్ స్టోరీ కమ్ యాక్షన్ ఇంటెన్స్ స్టోరీ ఇలాంటివి ఏమైనా చేద్దాము అని అంటే ఇట్స్ ఓకే ఐ మీన్ వీ కెన్ వీ కెన్ అండర్స్టాండ్ ద జానర్ ఆర్ యాక్షన్ ఫిలిము అట్లా బట్ ఈ టైప్ ఆఫ్ జానర్ని ఈ టైప్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్ని నేను పోర్ట్రే చేయగలనని క్లాక్స్ నమ్మడము మా ఇద్దరిని కలిపి ఒక మనిషి నమ్మాడు అందుకే ఈ సినిమా ఈరోజు అయ్యింది దట్ ఈస్ ఆర్ ప్రొడ్యూసర్ బెన్ని ఎందుకంటే ఒక న్యూ ఏజ్ థింకింగ్ ఒక ప్రొడ్యూసర్కి ఉంటేనే ఈ టైప్ ఆఫ్ కొత్త అటెంప్ట్స్ హీరో కానీ డైరెక్టర్ కానీ చేసినప్పుడు ఒక ప్రొడ్యూసర్ సపోర్ట్ ఉంటే దానికి మనకు వచ్చే స్ట్రెంగ్త్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది సో దట్ వే ఐ రియలీ థ్యాంక్ మై ప్రొడ్యూసర్ ఫర్ మేకింగ్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ హ్యాపెన్ అండ్ డూయింగ్ ఇట్ సో బ్యూటిఫుల్లీ థ్యాంక్ యూ సార్ అండ్ యా ఈ సినిమాలో ముందు హీరోయిన్ క్యారెక్టర్ అనుకున్నప్పుడు నేహాన్ అనుకోలేదు ఎవరు అనుకున్నా మన పక్కన పెడితే నేహాన్ అనుకోలేదు తర్వాత నేహా అన్న టాపిక్ వచ్చినప్పుడు మన బెన్ని గారే సజెస్ట్ చేసినప్పుడు నేను క్లాక్స్ అంటే మా ఎక్కడికి వెళ్ళినా రాధిక రాధిక అంటున్నారు కదా అంత ఇమేజ్ అంత ఇంపాక్ట్ ఉన్నప్పుడు మన సినిమాకి సెట్ అవుద్దా లేదా ఏమన్నా ఆ ఇమేజ్ బ్యాగ్ ఎందుకంటే మనది టోటల్ డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్ ఓ విలేజ్లో ఉండే ఒక ఇన్నోసెంట్ గర్ల్ ప్రెసిడెంట్ కూతురు క్యారెక్టర్ చేయగలుగుతుందా లేదా అన్న డౌట్ ఉండింది బట్ మా భయం కన్నా ఎక్కువ తన భయం ఎక్కువ ఉందని సెట్లోకి వచ్చాక అర్థమైంది ద వే షీ టుక్ కేర్ ఎవ్రీ డే టు బీ ఏ చిత్ర తన డ్రెస్సింగ్లో కానీ తన యూనో మేకప్లో కానీ ద వే క్లాక్స్తో డిస్కస్ చేస్తూ చిన్న చిన్న ఎక్స్ప్రెషన్స్ విషయంలో కానీ సో పోను పోను అర్థమైంది షీఈస్ అంటే జనరల్లీ యూనో ఒక యాక్ట్రెస్ ఉంటే ఓకే వాళ్ళ యూనో వాళ్ళ క్యారెక్టర్ ఏంటి ఆ క్యారెక్టర్కి ఉండే ఎమోషన్ ఏంటి ఎంతవరకు జనరల్లీ దట్ ఈస్ ఫైన్ ఫర్ ఫర్ అన్ యాక్టర్ ఆర్ యాక్ట్రెస్ కానీ తను సినిమాని చూస్తుంది ప్రతి సీన్లో ఈ సీన్లో ఏ ఏ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఏ ఏ ఏ పాయింట్లో స్టోరీలో ఈ సీన్ వస్తుంది దాన్ని ఎలా పర్ఫామ్ చేయాలి ఏ రేంజ్ వరకు చేస్తే బాగుంటుంది దీని తర్వాత సీన్ ఏంటి సో ద వే షీ సీ సినిమా షీఈస్ వెరీ స్మార్ట్ దట్ వే అండ్ ద వే షీ అప్రోచెస్ వర్క్ చాలా యూనో చూడ్డానికి చాలా ఇన్స్పైరింగ్ ఉంటుంది అరే ద వే నేనే నేనన్నా అప్పుడప్పుడు సర్లే నా సీన్ ఏంది మిగతాది నాకు ఎందుకులే అన్నట్టు అప్పుడప్పుడు నేనేమన్నా అవుతానేమో బట్ ఎవ్రీ సెకండ్ షీ వాంట్స్ టు షీ వాంట్స్ సంథింగ్ టు బీ డన్ టు డూ గుడ్ ఫర్ ద మూవీ సో ఓ వన్ వీక్ అయిన తర్వాత యాక్చువల్లీ మీ అండ్ క్లాక్స్ వీ రియలీ ఫెల్ట్ వీఆర్ లక్కీ దట్ వీ గాట్ నేహా ఇన్ ఆర్ ఫిలిం ఇక్క ఇక్కడి నుంచి రాధిక రాధిక ఉంటుంది బట్ చిత్ర యాడ్ అవుతుంది సో వీఆర్ రియలీ లక్కీ దట్ వీ గాట్ నేహా అని ఒక వన్ వీక్ తర్వాత మా క్లారిటీ వచ్చింది ఇంకా పోను పోను వాట్ వాట్ ఐ ఫీల్ ఈస్ తనకి ఉన్న ప్యాషన్ కానీ తనకు ఈ సినిమా మీద ఉండే రెస్పెక్ట్ కానీ ఐ కుడ్ రియలీ యునో ఆ లెవెల్లో ఐ కుడ్ కనెక్ట్ విత్ హర్ దట్ the way she sees movies the way she sees a uh, career acting as a career she is very serious about it and uh, she is ante kon proper ga brain betti pan chestadi i think ilanti ilanti qualities unde oka oka girl gaane oka who wants to be an actor they should definitely reach heights nenu nanne ento korukuntunnano star avvali ani equally korukuntunnana neha kuda avvalani యా అయిపోయింది కదా యాక్చువల్లీ ఇప్పుడే రిలీజ్ అయ్యా 
ఆల్రెడీ అయిపోయింది పోని ఇంకా ఆ దీపిక పడుకోను ఆలియా భట్టు ఆ రేంజ్ స్టార్ అండ్ మా సినిమాటోగ్రాఫర్ సాయి గారు వీరిని సాయి గారు ఇంకా నేహ ఆల్రెడీ ముందు డీజేటీలు కాంబినేషన్ వాళ్ళది సో సెట్లో ఆల్రెడీ వాళ్ళిద్దరు డామినేషన్ ఎక్కువ ఉండేది కలిపి లేదా యా సో వాళ్ళిద్దరు డామినేషన్ ఎక్కువ బట్ కీ పుడింగ్ దట్ ఏ సైడ్ ద వే క్లాక్స్ ఇంకా సాయి కలిపి ద వే దే యునో జెల్ టుగెదర్ అండ్ గేవ్ అస్ ద అవుట్పుట్ ఇట్ వాజ్ డిలైట్ టు వాచ్ ఆన్ స్క్రీన్ అండ్ ఇట్ వాజ్ అమేజింగ్ వర్కింగ్ విత్ సాయి గారు అండ్ మణి శర్మ గారు ఐ కీప్ మెన్షనింగ్ నాలో ఆర్ట్ స్టార్ట్ అయింది ఆయన సాంగ్ రామ్మా చిలకమ్మ సాంగ్ వల్ల అని బట్ ఈరోజు సినిమా అంతా ఫినిష్ అయిన తర్వాత ఆయనే మమ్ నన్ను క్లాక్స్ని పిలిచారు ఒక ఇంటర్వ్యూ చేద్దామని ఆ ఇంటర్వ్యూలో హీ హిమ్సెల్ఫ్ మెన్షన్ ఇన్ని సినిమాలు చేశాను రకరకాల జానర్స్ చేశాను రకరకాల హీరోస్తో వర్క్ చేశాను ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ మూవీస్ చేశాను బట్ ఇన్ దిస్ మూవీ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ దట్ ఐ గేవ్ విల్ బి వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఇన్ మై కెరీర్ అని ఆయన నుంచి ఆ మాట విన్న తర్వాత ఇవర్ లైక్ ఓకే సి ఎందుకంటే దట్ మే నేనేమీ అది ఓపెన్గా యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదు ఫర్ ఆల్ ద లెజెండరీ మ్యూజిక్ దట్ హీ గేవ్ ఐఆమ్ నా ఐఆమ్ 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 నాట్ బోస్టింగ్ అబౌట్ మై ఫిలిం బట్ ఆయన కదా అనిపించడానికి కూడా రీజన్ ఏంటంటే ఈ టైప్ ఆఫ్ సినిమాని ఆయన ఆయనని కాదు యాక్చువల్లీ ఈ టైప్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్ అప్రోచ్ని ఎవరు చేయలేదు సో ఆయనకు కూడా హీ వాజ్ సో ఎక్సైటెడ్ అండ్ హీ హిమ్సెల్ఫ్ మెన్షన్ నా ఫస్ట్ సినిమాకి పనిచేసినట్టు పనిచేస్తున్నారు ఈ సినిమాకి అని సో విఆర్ రియలీ లక్కీ మణి శర్మ గారు మా కోసం అలా వర్క్ చేయడము మై ఫేవరెట్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ డూయింగ్ ఎ మ్యూ డూయింగ్ ది మ్యూజిక్ ఇన్ మై ఫిలిం నేను ఆ పాటలకు డ్యాన్స్ చేయడం ఇట్స్ ఇట్స్ అ బిగ్ బ్లెస్సింగ్ అండ్ ఎడిటర్ విప్లవ్ గారు అండ్ ఆల్ అదర్ టెక్నీషియన్స్ ఈ సినిమాకి టెక్నీషియన్స్ వర్క్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ బికాజ్ మీరు ఆల్రెడీ టీజర్ కానీ ట్రైలర్ కానీ చూస్తున్నట్టయితే అది రెగ్యులర్ టెక్నీషియన్స్ చేసే రెగ్యులర్గా చేసే వర్క్లా ఉండదు చాలా డిఫరెంట్గా డిఫరెంట్ అప్రోచ్తో ప్రతి సీన్ని కన్సీవ్ చేసే విధానం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది మ్యూజిక్ వచ్చే విధానం డిఫరెంట్ ఉంటుంది ఎడిట్ కట్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది సో ఈ దీనికి టెక్నీషియన్స్ ఈ మూవీకి ఆర్ ద బిగ్గెస్ట్ అసెట్ సో ఐ రియలీ థ్యాంక్ ఎవ్రీ టెక్నీషియన్ ప్రతి ఒక్కరూ ఈ సినిమా అరే ఈ సినిమా రేంజ్ ఏంటి హీరో ఏంటి అది ఏమీ పట్టించుకోకుండా ఈ సినిమాని వాళ్ళు మనసులో పెట్టుకొని ఐ మీన్ మన వాళ్ళకి బాగా నచ్చి ఈ సినిమా మాకు చేయాలని ఉంది మాకు చేయాలని ఉంది ఈ సినిమా డెఫినెట్లీ చాలా మంచి వర్క్ అవుతుంది మాకు అని ప్రతి ఒక్కరూ ఏమీ పట్టించుకోకుండా ద వే దే పుట్ దేర్ ఎఫర్ట్స్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఎవ్రీ వన్ టెక్నీషియన్స్ అందరికీ అండ్ ద ఆర్టిస్ట్ ఆఫ్ ద మూవీ ఫస్ట్ అజయ్ ఘోష్ గారు ఆయన హీరోతో ఐ మీన్ నా క్యారెక్టర్ కాకుండా ద నా క్యారెక్టర్కి ఆపోజిట్ కరెక్ట్ స్ట్రాంగ్ క్యారెక్టర్ అజయ్ ఘోష్ గారిది ద మోస్ట్ ఇంటెలిజెంట్ బ్రెయిన్ ఈ సినిమాలో సో ఆయన ఈ క్యారెక్టర్ అని మేము బిగినింగ్ నుంచి డే వన్ క్లాక్స్ చెప్పినప్పటి నుంచే నాకు ఆయనే కనిపిస్తూ ఉండే క్యారెక్టర్లో బట్ మధ్యలో కొంచెం ఆయన హెల్త్ ఇష్యూ వచ్చి చేయలేకపోతున్నానేమో అన్న సిచ్యువేషన్ వచ్చింది బట్ తర్వాత క్లాక్స్ వెళ్ళి మాట్లాడి చేయించుకొని ఫైనల్లీ ఆయన చేయడం నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన దానికంటే ఇన్ఫ్యాక్ట్ మీ మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి సినిమా చూసి వచ్చిన తర్వాత అజయ్ ఘోష్ గారి గురించి మెన్షన్ చేయకుండా ఉండలేరు ద వే హీ పర్ఫామ్ ఇట్స్ ఇట్స్ డిలైట్ టు వాచ్ ఆన్ స్క్రీన్ అండ్ అట్లాంటి ఆ లెవెల్ ఆఫ్ ఆర్టిస్ట్తో సార్ ఉన్నారా మీరు ఆ లెవెల్ ఆఫ్ ఆర్టిస్ట్తో ఆయన ఆయన కళ్ళు చాలా పవర్ఫుల్గా ఉంటాయి కళ్ళలో కళ్ళు పెట్టి చూసి డైలాగ్ చెప్పాలంటే కొంచెం భయం వేస్తుంటుంది బట్ ఆయనతో నా సీన్లో పర్ఫామ్ చేస్తున్నప్పుడు తెలియకుండా మన యాక్టింగ్ లెవెల్స్ కూడా ఇంప్రూవ్ అవుతాయి సో హ్యావింగ్ అన్ హ్యావింగ్ అన్ యాక్టర్ ఆఫ్ హిస్ స్టేజ్ ఆఫ్ హిస్ టాలెంట్ ఆన్ సెట్ అదర్ యాక్టర్స్ టాలెంట్ కూడా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది సో వీఆర్ రియలీ లక్కీ టు హ్యావ్ హెమ్ అండ్ శ్రీకాంత్ అయ్యంగర్ గారు ఇప్పటి వరకు ఆయన చేయని ఇప్పటి వరకు ఆయన కూడా ఇలాంటి క్యారెక్టర్ చేయలేదు ద వే ఆయన ప్ర ఆయన ఇచ్చి ఇన్పుట్స్ ఇచ్చి ద వే హీ డిడ్ ఇట్ అండ్ రామ్ ప్రసాద్ గారు మన కసిరాజు అందరూ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్యారెక్టర్ ఇన్ ద మూవీ విల్ బి వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రతి క్యారెక్టర్ నుంచి ఒక కథ ముందుకు వెళ్తుంటుంది ఒక డిరైవ్ అవుతుంటుంది అండ్ వీళ్ళందరి మధ్యలో స్పెషల్గా ఎల్వి శ్రీరామ్ గారు ఎల్వి శ్రీరామ్ గారితో చేస్తున్నప్పుడు 
ఈ క్యారెక్టర్స్ అన్నీ ఒకలాగా బిహేవ్ చేస్తుంటే వీటికి ఆపోజిట్గా ఎల్బి శ్రీరామ్ గారి క్యారెక్టర్ ఉంటుంది ఆయనకి నాకు మధ్యలో ఉన్న సీన్స్ చాలా థాట్ ప్రొవోకింగ్ ఉంటాయి సో అన్ని టైప్ ఆఫ్ ఆర్టిస్ట్స్ అన్ని టైప్ ఆఫ్ ఎమోషన్స్ కలిపి ఈ కథలో ఇమర్చడానికి ఆ కథ కుదిరింది సో వీఆర్ రియలీ లక్కీ యాజ్ అన్ ఆర్టిస్ట్ మాకు ఇలాంటి కథ దొరకడం మా మేమందరం ఇలాంటి పాత్రలు పోషించే ఛాన్స్ మాకు రావడం బిక్ ఎందుకంటే ఒక అట్లీస్ట్ ఒక టెన్ టు ట్వెల్వ్ క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి అవి చిన్న వన్ డైలాగ్స్ ఉన్న క్యారెక్టర్ అయినా సరే ఇన్ఫ్యాక్ట్ డైలాగ్ లేని సూర్యాది డైలాగ్ లేదు కదా లాస్ట్లో కదా డైలాగ్ లేని క్యారెక్టర్ యా ఏం లేదు ఇది మ్యూచువల్ జోక్ లేండి సూర్య అని మా ఫ్రెండ్ ఉంటాడు వాడు నా సినిమాలో చేశాడు సో యా ఈవెన్ ఆ స్మాల్ ఎస్ ఒక చిన్న క్యారెక్టర్ కూడా ద వాళ్ళకి ఒక ఆర్క్ ఉంటుంది అయిపోయేసరికి ఫినిషింగ్ ఉంటుంది అదంతా చాలా బ్యూటిఫుల్గా అనిపిస్తుంటుంది ఏ ఏ ఒక్క సీను వేస్ట్ అనిపించదు ఏ ఒక్క క్యారెక్టర్ వేస్ట్ అనిపించదు అన్నీ బ్యూటిఫుల్లీ ఇందులో ఎంబై బై ఉంటాయి సో యా as an artist and uh, as a lead uh, actor in the film i am really lucky ee project lo cheyadamu and uh, idantha chesindi mimmalni andarni impress cheyadaniki mimmalni andarni mee andari prema pondadaniki because na cinema lo aadina aadakapaina emaina the way i get love from all of you every second naaku adi chaala valuable ani artham avutuntadi ee cinema pedda hit avutadanna ee cinema pedda hit avutadanna ani the way you believe in me that i am that i will deliver i really respect that and every second dan kosam kashta padutunnanu but ee movie ki naaku telisi manam relaxed ga undochu డైలాగ్ చెప్తే కొంచెం ఓవర్ అవుతుందేమో కానీ వడ్డీతో కలిపి రావచ్చు మిస్ అయిన టైం కూడా సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు మీరు ఆ సపోర్ట్ నాకు చేస్తున్నందుకు అండ్ ఆల్ ద డైరెక్టర్స్ అండ్ ప్రొడ్యూసర్స్ హూ స్టిల్ ఐ మీన్ బిలీవ్ దట్ ఐఎమ్ గో ఐ విల్ మేక్ ఇట్ బిగ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ ఐ రియలీ థ్యాంక్ అండ్ ఐ రియలీ థ్యాంక్ యూ ఫ్రమ్ ద బాటమ్ ఆఫ్ మై హ్యాట్ అండ్ ఐ ఐ ప్రామిస్ చాలా కొత్త అటెంప్ట్ చేశాను చాలా జెన్యున్ అటెంప్ట్ చేశాను ఎక్కడ ఏదో సెల్ఫిష్గా రాసిన రా సెల్ఫిష్నెస్ ఎక్కడ కనిపించదు ఈ కథలో రాయడంలో కానీ చేయడంలో కానీ తీయడంలో కానీ జెన్యున్గా ఆడియన్స్కి ఈ కథ పర్ఫెక్ట్గా చెప్పాలి అనే ప్రతి సీను ప్రతి ఫ్రేమ్ ఉంటుంది ఇంత జెన్యున్ అటెంప్ట్ని మీరు సపోర్ట్ చేస్తే ఇంకా ఇలాంటి సినిమాలు తీయడానికి ఇంకా ఇలాంటి అటెంప్ట్స్ చేయడానికి మాకు కూడా చాలా మోటివేటింగ్గా ఉంటుంది సో ఐ రిక్వెస్ట్ ఎవ్రీ వన్ ఈ సినిమాకి ఒక ఛాన్స్ ఇచ్చి చూడండి ఐఆమ్ ష్యూర్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఈ సినిమా చూసిన ఈ సినిమా చూశాక యూ విల్ బీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ ద టీమ్ ఇలాంటి సినిమా చేశారు వెరీ గుడ్ నేనంటే ఇష్టం ఉన్న వాళ్ళు నేహ అంటే ఇష్టం ఉన్న వాళ్ళు ఎవ్రీ వన్ ఎవ్రీ వన్ ఇన్ దిస్ ఎవ్రీ వన్ ఇన్ దిస్ మూవీ నచ్చిన మన ఐ మీన్ నన్ను ఇష్టపడే వాళ్ళందరూ దే విల్ బీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ మీ దే విల్ బీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ నేహా అండ్ ఎవ్రీ వన్ ఇన్ ద ఫిలిం అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ జరుగుతుంది సో చాలా కష్టపడ్ చాలా కష్టపడి యాక్చువల్లీ ఎంజాయ్ చేసాం బట్ చాలా జెన్యున్గా చేసాం జెన్యున్ అటెంప్ట్ ఇచ్చాం ట్వంటీ ఫిఫ్త్ ఆగస్ట్కి రిలీజ్ అవుతుంది ఎల్లుండి బట్ మేము ఎంత కాన్ఫిడెంట్గా ఈ సినిమా ముందు నుంచే మీరు చూస్తే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీకు నచ్చుతుందని నమ్ముతున్నామంటే ట్వంటీ ఫోర్త్ నైట్కే వి స్టార్టెడ్ డూయింగ్ ద ప్రీమియర్స్ ఆల్రెడీ ప్రీమియర్ షోస్ చాలా చోట్ల బుకింగ్స్ ఓపెన్ అయినాయి గ్రాబ్ యువర్ టికెట్స్ వాచ్ ద ఫిలిం నచ్చితే సపోర్ట్ చేయండి ఇంకొంతమందికి చెప్పండి ఈ ఒక్క సినిమాని బ్లాక్ బస్టర్ చేసి ఇవ్వండి ఐ ప్రామిస్ గ్రాంటెడ్గా తీసుకోను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కష్టపడి దీనికంటే బెటర్ ఫిలిం చేయడానికి ఇంకా కష్టపడి ఇంకా మోటివేట్ అయి పనిచేస్తాను బికాస్ దిస్ ఈజ్ ద ఫిలిం ఐ హీన్ వెయిటింగ్ ఫర్ ఫర్ ఎ లాంగ్ టైమ్ అండ్ 
ఐ ఫీల్ థింగ్స్ ఫెల్ ఇన్ ప్లేస్ ఎవ్రీథింగ్ ఫెల్ ఇన్ ప్లేస్ అండ్ దిస్ హ్యాపెన్ ఈసారి మీరు సపోర్ట్ చేయండి నెక్స్ట్ టైం నుంచి ఐ విల్ మేక్ షూర్ ఎవ్రీ మూవీ ఐ విల్ పుట్ ఇప్పటికీ పెడతాను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బట్ ఈ మోటివేషన్తో ఐ విల్ వర్క్ ఈవెన్ హార్డర్ అండ్ మేక్ షూర్ ఐ విల్ మేక్ ఎవ్రీ వన్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ మీ అంతే అండి నేహ సరిపోయిందా లెంత్ ఆల్ రైట్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ ఫర్ కమింగ్ హియర్ ఆగస్ట్ ట్వంటీ ఫోర్త్ నైట్ నుంచి ద శివ్ శంకర్ వరప్రసాద్ షో బిగిన్స్ ఒక్కసారి క్లాక్స్ గారు కొంతమందికి ఓట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్